Hello viewers, Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome back. This is Mustafa Shravan from Islamic University, Bangladesh. And I hope you are fine. I am also fine by the grace of Almighty. So today I came up with another new class. And our today's class will be held on B verb. It's a detailed practice and also the, it will be a detailed class on B verb. So, I mean, it will be a camera 30 class, inshallah, for the future, alhamdulillah. I bong Adki the class in Hadirulam, it is a mother ponchum class, a bong hoche, it is a beaver very poor detail. The Bistarito, a mother Kothache, she Kothabulaki Bolbo, a bong Ami Bolichilam, the mainly Amra Kothaboli, Shadarunto, Bivino Babi, Kohono Ami Boli, the Takache, Rapiamar Bundu, our Boli, Shedaka Bishop with the Lepori, Tar Baba Huchagun Banker, Tar Maho Chagrini, Tarpore Boli, Tar Borob High, Ector Sorgari Chakri Kore, is the Kokuru Kota Bolchi, Tar Shed Hakabishu the Pore, Bolchi, Tarpore, the Tar Baba Banker, Kokunu Purichoi, the Kokuno Abar, Konokade Kota Boli, our Boli, the Shekup, Kotor Purishon Kore, Otto Ambra Kota Boli Shadanto, Quacti Daya Take, Ambra Dokun Kota Boli. তখন হয়তোবা সেই কথাটি বিভার্ব দিয়ে গড়িত হয় নইলে ডুভার্ব দিয়ে আর নইলে আরো কিছু গঠন আছে আমি প্রত্যেকদিন এক একটি করে ইনশাআল্লাহ শেখাবো যেমন কন্টিনিউয়াস এর গঠন থেকে আসে মোডাল আছে এরকম কয়টি গঠন থেকে বাক্য আসবে এই গঠনগুলো নিয়ে আমি প্রত্যেকটি নিয়ে এক একটি করে ক্লাস দেব ইনশাআল্লাহ তবে আজকে যে ক্লাসটি করব আপনারা স্ক্রিনে দেখে নিয়েছেন হয়তোবা যে আজকে যে ক্লাসটি হবে সেটা হচ্ছে বিভার্ব বিভার্ব নিয়ে তবে প্রথমেই আমি বলে নি যে আজকের ক্লাসটি আমি যেভাবে বোঝাবো সেই বিষয়টি হলো আমি প্রথমেই আপনাদেরকে একটি দেখাবো একটি প্যাসেজ বিকজ আমরা যখন কথা বলি থাকি মেইনলি কথাগুলো হয় কোনো গল্পের আকারে আর যদি না হয় এরকম তাহলে হবে এরকম একটি কনভারসেশনাল মুলক যে কথোপকথন মুলক কথা হয়ে থাকে কখনো এরকম করে বলি যে তোমার বাবা কি শিক্ষক সে উত্তর দিবে হ্যাঁ আমার বাবা শিক্ষক তোমার বাবা কি করে আমার বাবা কৃষক এই যে কথাগুলো কনভারসেশন মূলক হবে অথবা আপনি বলতে পারেন কখনো এইভাবে যে আমার একজন বন্ধু ছিল এবং আমরা খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিলাম সে আমরা গ্রামে একই সাথে পড়ালেখা করতাম সে এখন দেখা যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে সে খুবই মেধাবী একজন ছাত্র সে ক্লাসে প্রতি খুব অ্যাটেন্টিভ এবং ইন ফিউচার আমি আশা করি সে অনেক ভালো কিছু করবে এই যে গল্পের আকারে কোনো প্যাসেজ বলা এইভাবেও আমরা কথা বলে থাকি সো আমি বিভার কোন জায়গায় বসবে এবং কিভাবে আমি আশা করি যে আজকের এই ক্লাসটি যদি টিল দা এন্ড আপনি দেখতে থাকেন আর কখনোই এই বিভার নিয়ে এবং অন্যান্য ভার্বের যে সমস্যা হয়ে থাকে যে কোথায় কোনটি বসাবো এবং কেন কতগুলো কথা বা কথার কত পার্সেন্ট দেখা যাচ্ছে বিভার থেকে আমরা বলে থাকি এই বিষয়গুলো নিয়ে আর কোনো কনফিউশন থাকবে না ইনশাল্লাহ শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন ওয়াল ডিয়ার ভিউর্স প্রথমেই আজকের ক্লাসের প্রথমেই আমরা একটি প্যাসেজ দেখব বিভার্ব নিয়ে লেখা আমার নিজের লেখা একটি প্যাসেজ দেখব এবং সেই প্যাসেজটি থেকে আমি আপনাদের দেখাবো যে এখানে কিভাবে বিভার্ব গুলো ইউজ হয়েছে এবং মেইনলি বিভার্ব কোথায় কোথায় ইউজ হয়ে থাকে এবং আমরা কিভাবে এই বিভার্ব দিয়ে ভাষা শিখব এবং বিভার্ব যখন ভাষায় আসবে আমরা কিভাবে প্র্যাকটিস করব আমি সবগুলো ওয়ে বলে দেবো সো লেটস গেট স্টার্ট রাফি একজন ছাত্র রাফি ইজ এ স্টুডেন্ট সে খুবই ভালো ছেলে সে খুবই ভালো ছেলে হি ইজ এ ভেরি গুড বয় হি ইজ এ ভেরি গুড বয় তারপরে লিখেছি যে সে দশম শ্রেণীতে পড়ে হি স্টাডিজ ইন ক্লাস টেন হি স্টাডিজ ইন ক্লাস টেন রাফি ইজ এ স্টুডেন্ট হি ইজ এ ভেরি গুড বয় হি স্টাডিজ ইন ক্লাস টেন সে দশম শ্রেণীতে পড়ে তার বাবা একজন শিক্ষক হি ইজ ফাদার ইজ এ টিচার তার বাবা একজন শিক্ষক হিজ ফাদার ইজ এ টিচার তারপরে যে তার মা হচ্ছে একজন গৃহিণী লাইক আওয়ার মাদার হিজ মাদার অ্যান্ড হিজ মাদার ইজ এ হাউস ওয়াইফ অ্যান্ড হিজ মাদার ইজ এ হাউস ওয়াইফ রাফি তার ক্লাসের প্রতি খুবই মনোযোগী রাফি ইজ ভেরি অ্যাটেন্টিভ টু হিজ ক্লাস রাফি ইজ very attentive to his class she ekjon shomoy nishto chhele he is a punctual boy he is a punctual boy tar boro bhai tar boro bhai ekjon sarkari chakuri jibi his elder brother is a government service holder his elder brother is a government service holder 
তিনি এখন ঢাকায় থাকেন নাও হি ইজ ইন ঢাকা তিনি এখন ঢাকায় নাও হি ইজ ইন ঢাকা রাফির একটা ছোট ভাইও আছে অ্যান্ড রাফি হ্যাজ এ ইয়ঙ্গার ব্রাদার অলসো অ্যান্ড রাফি হ্যাজ এ ইয়ঙ্গার ব্রাদার অলসো সে এখন ক্লাসে আছে নাও হি ইজ ইন দ্য ক্লাস নাও হি ইজ ইন দ্য ক্লাস রাফিকে সবাই খুব ভালোবাসে এভরি ওন লাভস রাফি এ লট এই ছিল আমাদের যে প্যাসেজটি একটি ছোট প্যাসেজ আমি লিখেছি আপনাদের জন্য এবং এখান থেকে আমি যে বিষয়টি বোঝাতে চাচ্ছি সেটি হলো এই প্যাসেজটিতে মেনলি আমি যে এক্সপ্রেশন গুলো ইউজ করেছি সেগুলো বিশেষ করে সেটা ছিল বিভাগ দিয়ে গড়িত যেমন আমি প্রথম এক্সপ্রেশনটা ব্যবহার করেছি যে রাফি একজন ছাত্র রাফি ইজ এ স্টুডেন্ট তারপরে কথাটি ছিল হি ইজ এ ভেরি গুড বয় এখানে দেখুন আমি বলেছি যে একটু স্ক্রিনে লক্ষ্য করলে আপনারা যদি বলে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে বিভার মূলত তিন জায়গায় বসে হ্যাঁ বিভার মেনলি তিনটা জায়গায় বসে একটি হচ্ছে পরিচয় আরেকটি হচ্ছে অবস্থা আরেকটি হচ্ছে অবস্থান খুব সহজ ভাষায় বলি যদি আমরা কোনো ব্যক্তি বস্তু বা কোনো কিছুর যদি পরিচয় দেওয়া বোঝায় পরিচয় দেওয়া বোঝায় যেমন এখানে প্রথম বাক্যটি ছিল যে রাফি যে স্টুডেন্ট রাফি একজন ছাত্র এই যে রাফির পরিচয় দিলাম এইভাবে যদি আমরা কোনো কিছুর কোনো ব্যক্তির বা যে কোনো কিছু যদি পরিচয় দেন যদি বাক্যটা পরিচয়ের হয় তাহলে সেখানে বিবার বসবে যদি আমি বলি যে আমি একজন বাংলাদেশি আমার পরিচয় তাহলে আই এম বাংলাদেশি এটা আমার পরিচয় অথবা এখানে বিবার পাবে বিবার ফোন গুলো হবে একটু এখানে দেখবো আমরা সেটা হচ্ছে প্রেজেন্টের সময় কারণ আমি বলেছি আমি আমি প্রত্যেকটা লেকচার বলেছি আমাদের কথা শিখবো তিনকালে প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার আমি আছি ছিলাম থাকবো আই এম আই ওয়াজ আই উইল বি হি ইজ হি ওয়াজ হি উইল বি তারপরে উই আর উই ওয়ার উই উইল বি মানে বিষয়টি হলো যে আমরা যখন বিভাগ দিয়ে বাক্য গঠন করব বাক্যটি যদি বর্তমান কালে থাকে বাক্যটি যদি বর্তমান কালে থাকে তাহলে এই তিনটা ভার্বের মধ্যে ভার্ব ইউজ হবে হয় এম হবে নইলে ইজ হবে আর নইলে আর হবে হয় এম হবে নইলে ইজ হবে আর নইলে আর হবে কোথায় কোন ভার্ব ইউজ হবে এখানকার মধ্যে এটা আমি প্রথম লেকচারে আমার যে প্রথম ক্লাস আছে আপনারা যারা মিস করেছেন অবশ্যই ডেসক্রিপশনের লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা সেখান থেকে সেই ক্লাসগুলো করে আসবেন কারণ এই স্পোকেন ইংলিশ শিখতে হলে আপনি ক্রোনোলজিক্যালি যদি প্রত্যেকটি ক্লাস না করেন তাহলে হয়তো আপনার জন্য বোঝাটা একটু টাফ হবে এবং এটা দিনে দিনে আপনার জন্য অনিহার বিষয় পরিণত বাট ইফ ইউ I mean attend or if you enjoy all the lectures chronologically then it will be very easy as well as it will be very interesting to you it apnar kache khub modar modar hobe so jokhon amra bibharb er bakko likhbo bibharb er bakko i mean porichoy othoba obostha ba obosthan bachok porichoy obostha ba obosthan bachok je kotha gulo thakbe e dhoroner jokhon bakko gulo likhbo তখন হয় প্রেজেন্টে অ্যামিজার কথাগুলো ইউজ করব অ্যামিজার যে ভাব গুলো আছে এগুলো ইউজ করব আর নইলে পাস্টে গিয়ে অজয়ের কথাটা ইউজ করবো যেমন হি ইজ এ স্টুডেন্ট হি অজ এ স্টুডেন্ট পাস্টে গিয়ে অজ নেবেন আর নইলে বলবেন দে আর স্টুডেন্টস দে ওয়ার স্টুডেন্টস মানে পাস্টে গিয়ে আপনি ওয়ার কথাটা ইউজ করবেন আর ফিউচারে শ্যাল বি উইল বি বাট এখন আমরা গণহারে উইল বিটা ইউজ করে থাকি আমরা উইল বিটা ইউজ করতে পারবো কোনো সমস্যা নেই তাহলে এই ছিল আমাদের তিনটি ভার্ব যে বিভার্ব যখন আমরা কথা বলবো বিভার্বে এই তিনটার বেশি ভার্ব নেই আমরা এই তিনটা ভার্ব ইউজ করব কথা বলার সময় এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার শ্যাল বি অথবা উইল বি প্রেজেন্টে এম ইজ আর পাস্টে অজ ওয়ার শ্যাল বি উইল বি আর এখন আমরা যে বিষয়টি দেখব সেটি হলো যে বিভার্ব তিনটা জায়গায় ইউজ হয় একটি হলো পরিচয় যেমন পরিচয়ের যে ওয়ার্ড গুলো দেখুন স্টুডেন্ট টিচার ফ্রেন্ড ফার্মার সবকিপার এগুলো প্রত্যেকটি দিয়ে পরিচয় বোঝানো যায় যেমন তার বাবা একজন কৃষক হিজ ফাদার ইজ এ ফার্মার হয়ে গেল শেষ এইভাবে করে আপনি পরিচয় দেওয়া বোঝালে অ্যামিজারের বাক্য ইউজ হবে যদি আমরা কখনো কারো অবস্থা বোঝাই আমি বললাম যে আমি সুখী আই এম হ্যাপি দেখুন আই এম হ্যাপি এই যে এম ভার্বটি ইউজ হলো অতএব এই ধরনের যত অবস্থাবাচক শব্দ আমরা ইউজ করব যত অবস্থা বোঝাবো সব ক্ষেত্রেই বিভার ইউজ হবে আমি যদি বলি আমি ধনী আই এম রিচ আমি যদি বলি আমি পোর আই এম পোর এগুলো হচ্ছে বিভার্বের বাক্য তারপরে বলতে পারি যে শি ইজ বিউটিফুল হি ইজ স্মার্ট এগুলো হচ্ছে বিভার্ব দিয়ে গঠিত হবে অতএব কারো অবস্থা বোঝালেও বিভার্ব হবে এখন আপনার কাজটা কি এই যে নাউন গুলো আছে এই যে অ্যাজেকটিভ গুলো আছে অবস্থাবাচক কথাগুলো অ্যাজেকটিভ ওয়ার্ড গুলো আর যেগুলো পরিচয় বোঝায় সেগুলো সবগুলো নাউন এগুলো আপনাকে কালেক্ট করতে হবে আমি বারবার করে বলেছি আপনাকে নাউন এবং ভার্বের কালেকশন লাগবে ভেরি 
I mean important words. খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা কথা বলতে হলে আপনাকে কমন নাউন এবং কমন ভার্ব আর অ্যাডজেকটিভের কালেকশনটা লাগবে তারপরে দেখুন অবস্থান আমরা আমি বাক্যগুলো আমি যখন প্যাসেজ বলি তখন বলেছি যে রাফির একটা ছোট ভাই আছে রাফি হ্যাজ এ ইয়ংগার ব্রাদার এন্ড সে ক্লাসে আছে হি ইজ ইন দ্য ক্লাস আমি এই কথাটি বলেছি তাহলে কারো কোনো অবস্থান যদি বোঝান কারো কোনো অবস্থান যদি বোঝান সেই ক্ষেত্রেও আপনাকে বিভার্ব ইউজ করতে হবে আমি বলেছি রাফির বড় ভাই একজন সরকারি চাকরিজীবী এটা তার পরিচয় অর্থাৎ পরিচয়ের মধ্যে পড়েছে রাফিজ ইল্ডার ব্রাদার ইজ আ গভর্নমেন্ট সার্ভিস হোল্ডার আমি বলেছি তার বাবা একজন টিচার এটা পরিচয়ের মধ্যে পড়েছে হিজ ফাদার ইজ এ টিচার আমি বলেছি তার মা একজন গৃহিণী এটা পরিচয়ের মধ্যে পড়েছে যে হিজ মাদার ইজ এ হাউস ওয়াইফ একইভাবে যদি ক্লাস ফাইভ টু এইট বা টেন ক্লাসের ইংরেজি বইগুলো পড়েন সেখানে অনেক প্যাসেজ দেওয়া আছে এবং সেই প্যাসেজে যখনই আপনি বিভার্ব দিয়ে কোনো বাক্য দেখবেন বিভার্ব দিয়ে যখনই কোনো বাক্য দেখবেন অবশ্যই দেখবেন সেই বাক্যটি হয় বা ই বোঝাচ্ছে কারো পরিচয় বোঝাচ্ছে নইলে অবস্থা বোঝাচ্ছে আর নইলে অবস্থান বোঝাবে আর নইলে অ্যাটলিস্ট এটা মাথায় রাখবেন যে অ্যাটলিস্ট বিভার্ব দিয়ে কোনো কাজ বোঝাবে না আমি ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি বিভার্ব এবং ডুভার্বের মধ্যে পার্থক্য এতটুকুই তখন আমি বলছি আমি একজন শিক্ষক আমি একজন শিক্ষক তখন সেটা কিন্তু বিভার্ব এটা বিভার্ব আমার পরিচয় দেওয়া কিন্তু আমি যখন বলবো আমি ইংরেজি পড়াই ইংরেজি পড়া আই টিচ ইংলিশ তখন এটা ডুভার্ব আমি যখন বলছি আমি একজন ক্রিকেটার এটা আমার পরিচয় আই এম এ ক্রিকেটার কিন্তু আমি একইভাবে যখন বলছি যে আমি ক্রিকেট খেলি আই প্লে ক্রিকেট এটা তখন ডুভার ডুভার মানে শেষ কথাটি কাজ থাকবে আর বিভার মানে বাক্যটা কোনো কাজ থাকবে না হয় পরিচয় বোঝাবে অবস্থা বোঝাবে নইলে অবস্থান বোঝাবে আশা করি এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন বিভার কোথায় ইউজনের আমি এখন আপনাদের একটি বাক্যকে সেটা ইনফিনেটিভ করে দেখাবো মনে রাখবেন বিভার দিয়ে গঠিত যে কোনো বাক্যকে অর্থাৎ আই এম এ টিচার দ্বারা বোঝাতে চেয়েছি এটি হচ্ছে পরিচয়ের বাক্য আই এম হ্যাপি দ্বারা বোঝাতে চেয়েছি এটি হচ্ছে অবস্থাবাচক এবং আই এম ইন দ্য ক্লাস এটি হচ্ছে অবস্থানবাচক বিভার্বের যে তিনটি ধরন আছে এই ধরনের বাক্যগুলোকে যদি আপনি ইনফিনিটিভ করতে চান অর্থাৎ বিভার দিয়ে যত বাক্য হবে সেটি যদি ইনফিনিটিভ করতে চান তাহলে সেই বাক্যে ভাষা শিক্ষার চারটি বেসিক আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে অর্থাৎ বেসিক চারটি কী কী সেটি হচ্ছে তিনকাল প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার দিয়ে গঠন করবেন প্রথমে তারপরে ছয় ধরনের গঠন করবেন প্রথমটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ এবং তারপরে যে দশটি গঠন তার মধ্যে আমরা তো বিভার ডুভার এগুলো শিখছি অবশ্যই আমরা সেটা আর আরেকটি বিষয় এই চারটি বেসিক এর প্রত্যেকটির ওপর আলাদা আলাদা ভাবে ক্লাস নেওয়া হয়েছে যার লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া হয়েছে আপনারা অবশ্যই সেই ক্লাসগুলো করে আসবেন এখন বিভার্ব দিয়ে কিভাবে একটি বাক্যকে ইনফিনিটিভ অসীম করবেন অর্থাৎ বাক্য চলতেই থাকবে সেই বিষয়টি পরবর্তী এসে লক্ষ্য করুন প্রথম কাজ হচ্ছে তিন কাল আই এম স্টুডেন্ট আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট আই উইল বি স্টুডেন্ট আমার সাথে সাথে ট্রাই করুন প্রথমে তিন কাল হয়ে গেল এবার হচ্ছে এক একটি ছয়টা করে হবে তিনটা বাক্য তাহলে তিনশো আঠারোটা হবে আগে আঠারোটা করে নেবেন এটি কিভাবে আই এম স্টুডেন্ট আই এম নট এ স্টুডেন্ট এম আই স্টুডেন্ট এম আই নট এ স্টুডেন্ট হু ইজ এ স্টুডেন্ট হু ইজ নট এ স্টুডেন্ট আমি ছাত্র আমি ছাত্র নই আমি কি ছাত্র আমি কি ছাত্র নই কে ছাত্র কে ছাত্র নয় এখানে ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন হু নেব হয় নেব হাও হাও নেব হট নেব যখন যেটা খুশি তখন সেটা নেব আমার এখন হুটা ভালো লেগেছে তাই হু নিয়েছি যদি হয় নিতাম তাও হতো কোনো সমস্যা নেই এবার তাহলে অতীতে বাক্যটি কি ছিল সেটি ছিল আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট এটা ছয়টা করবো আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট নেগেটিভ করলে আই ওয়াজ নট এ স্টুডেন্ট ইন্টারোগেটিভ করলে কি হবে ওয়াজ আই এ স্টুডেন্ট আমি কি ছাত্র ছিলাম ইন্টারোগেটিভ নেগেটিভ কি হবে ওয়াজেন্ট আই এ স্টুডেন্ট এটা এটা ডাব্লিউএইচ পজিটিভ করলে কি হবে হু ওয়াজ এ স্টুডেন্ট নেগেটিভ করলে হু ওয়াজ নট এ স্টুডেন্ট কে ছাত্র ছিল কে ছাত্র ছিল না এবার যদি ফিউচার বাক্যটা কি ছিল আই উইল বি এ স্টুডেন্ট আমি ছাত্র হব এটা যদি ছয়টা করে কি হবে আই উইল বি এ স্টুডেন্ট আই ওন্ট বি ওন্ট মানে হচ্ছে কন্ট্রাক্টেড ফর্ম অফ উইল নট এটা হচ্ছে উইল নট এর সংক্ষিপ্ত রূপ আই ওন্ট বি এ স্টুডেন্ট উইল আই বি এ স্টুডেন্ট ওন্ট আই বি এ স্টুডেন্ট হু উইল বি এ স্টুডেন্ট হু ওন্ট বি এ স্টুডেন্ট আমি ছাত্র হব আমি ছাত্র হব না আমি কি ছাত্র হব আমি কি ছাত্র হব না কে ছাত্র হবে কে ছাত্র হবে না এইভাবে করে আমরা আই দিয়ে আঠারোটি বাক্য হলো একইভাবে উই দিয়ে আঠারোটি বাক্য করব কিভাবে প্রথমে আমাদের কি আসবে উই আর স্টুডেন্টস এটাকে আমরা আগে তিনকাল করে নেব এই বাক্যটা আগে তিনকাল করে নেব উই ওয়ার স্টুডেন্টস উই উইল বি স্টুডেন্টস আমরা ছাত্র আমরা ছাত্র ছিলাম আমরা ছাত্র হব এবার প্রেজেন্টের ছয়টি পাস্টের ছয়টি ফিউচারের ছয়টি কেমন 
আমরা ছাত্র ছিলাম উই ওয়ারেন্ট স্টুডেন্টস আমরা ছাত্র ছিলাম না ওয়ার উই স্টুডেন্টস আমরা কি ছাত্র ছিলাম হু ওয়ার স্টুডেন্টস কারা ছাত্র ছিল হু ওয়ারেন্ট স্টুডেন্টস কারা ছাত্র ছিল না ফিচার গুলো কি হবে উই উইল বি স্টুডেন্টস উই ওন্ট বি স্টুডেন্টস আমরা ছাত্র হবো আমরা ছাত্র হবো না উইল উই বি স্টুডেন্টস আমরা কি ছাত্র হবো ওন্ট উই বি স্টুডেন্টস আমরা কি ছাত্র হবো না হু উইল বি স্টুডেন্টস হু ওন্ট বি স্টুডেন্টস কারা ছাত্র হবে কারা ছাত্র হবে না একটি বিষয় লক্ষ্য করলে দেখবেন সেটি হচ্ছে যে আমরা ছাত্র হব আমরা ছাত্র হব না আমরা কি হব এই তিন নম্বর ঘরটি থেকে প্রশ্ন শুরু হয় এবং পরে চারটি হচ্ছে প্রশ্ন প্রথম দুইটি প্রশ্ন হচ্ছে সংক্ষিপ্ত তুমি কি ছাত্র হবে হ্যাঁ হব না হব না তুমি কি ছাত্র হবে না হ্যাঁ হব না হব না এই দুইটি প্রশ্ন হচ্ছে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন অর্থাৎ তিন এবং চার ঘর থেকে যে প্রশ্ন করা হয় সেটির উত্তর মাথা নেড়ে দেওয়া যায় হা না বলে দেওয়া যায় এবং পাঁচ আর ছয় কে ছাত্র হবে কে ছাত্র হবে না মাথা না লেগে উত্তর আসবে না অতএব এই যে চারটি প্রশ্ন আমরা পৃথিবীতে যত প্রশ্ন করি প্রশ্নগুলো দুই ক্যাটাগরি হয়ে থাকে আমি এটা নিয়ে আরেকটি ক্লাস নেব বাট মনে রাখবেন তিন এবং চারের প্রশ্ন হচ্ছে সংক্ষিপ্ত এবং তার পরের দুইটি যে প্রশ্ন করা হয় সেটি হচ্ছে বড় প্রশ্ন প্রথম দুইটির উত্তর হ্যাঁ না এবং পরের দুইটির উত্তর কিন্তু একটু বিশদবাদ দিতে হবে কে ছাত্র আপনার আমরা ছাত্র এবার উত্তর দিতে হবে নইলে উত্তর আসবে না ওয়েল তারপরে কি হলো আই উই হলো এবার ইউ আচ্ছা প্রোনাউন চেঞ্জটা আমরা একবার দেখে নিই আমি প্রোনাউন চেঞ্জ নিয়ে বারবার করে বলেছি তারপর আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি সেটি হলো যে প্রোনাউন চেঞ্জ করবেন কি করে আমি আমরা আমি আমরা তুমি তোমরা সে তার আই উই ইউ ইউ হি শি অ্যান ইন এম দে আমি আমরা তুমি তোমরা সে তার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আই উই ইউ ইউ হি শি দে তারপরে আরেকটি কাজ করবেন আই থেকে মাই আসবে কারণ সবসময় তো বলবো না আমি কখনো বলবো আমার গ্রাম তাহলে মাই ভিলেজ তারপরে উই থেকে আওয়ার আসবে আওয়ার ভিলেজ এখানে ভিলেজ এর জায়গাতে আপনারা যে কোনো কিছু লাগাতে পারবেন আই থেকে মাই উই থেকে আওয়ার ইউ থেকে ইউর ইউ থেকে ইউর একটি ইউ মানে তোমার তুমি আর একটি ইউ মানে তোমরা মানে তোমাদের গ্রাম তোমার গ্রাম তারপরে যেটি আসবে যে হিজ ভিলেজ হার ভিলেজ রোহিমস ভিলেজ আর তারপরে যে ইটি আসবে এই পাশে প্লুরাল সেটি হচ্ছে যে দেয়ার ভিলেজ তাহলে মাই ভিলেজ আওয়ার ভিলেজ ইউর ভিলেজ ইউর ভিলেজ হিজ ভিলেজ হার ভিলেজ রোহিমস ভিলেজ দেয়ার ভিলেজ এখন আপনি নিজে নিজে বাদ বাকি যে প্রোনাউন গুলো আছে অর্থাৎ ইউ হতে দে এবং মাই হতে দেয়ার পর্যন্ত নিয়ে আগের মতো করে অজস্র বাক্য তৈরি করতে থাকুন এবং এগুলো লাউডলি চর্চা করুন এ বিষয়ে অর্থাৎ অজস্র বাক্য বানাতে গিয়ে কোনো সমস্যা যদি দেখা দেয় অবশ্যই আপনি প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো সহায়তা এই ছিল আজকের ক্লাস এবং আলহামদুলিল্লাহ আমি আশা করি যে আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন তারপরও যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে তাহলে পার্সোনালি ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট আপনি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন স্ক্রিনে আমার নম্বরও দেওয়া থাকবে যদি আপনার প্রবলেম হয় আপনি ই করতে পারবেন বিকজ স্টিল আই এম স্টুডেন্ট অ্যান্ড আই এম ডেডিকেটেড টু ইউ আপনার কোনো সমস্যা থাকলে আপনি আমাকে বলবেন ইনশাল আমি ট্রাই করবো আপনার এই বিষয়টি সলভ করে দেওয়ার আর আরেকটি বিষয় সেটি হলো যে অনেক বেশি চর্চা করবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ